欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子长相思造型被指复制粘贴引热议，花粉偏爱的造型师有哪些？杨子、张晚意、邓卫、谭健次主演的《长相思》仍在拍摄中，却可谓是热度不小。路透一波接着一波，代拍更是不遗余力的为该剧创造着热度。然而。随着最新路透的曝光，却因造型问题将《长相思》推上了风口浪尖。陈同勋招牌砸了，乌龙回复的背后，为何引粉丝不满？作为腾讯 S 加级的制作，《长相思》的制作背后便透出了大成本的气息。为此，延请了陈同勋为《长相思》做造型的同时，也可以看出腾讯的用心。毕竟，《妖猫传》《甄嬛传》《如懿传》《陈情令》《庆余年》《锦心似玉》《与君初相识》《恰似归人归》等不少大热影视剧造型，都是出自陈同勋之手。即便部分造型也曾引起过观众的不满，但声明在外，陈同勋确实是知名造型师中的一员。然而，随着《长相思》路透一波接一波的曝光。陈同勋为该剧打造的造型却惹上了争议，造型撞型《长相思》让人下头。因延请同一造型师，在不少影视剧中却然出现过复制粘贴的景象，譬如杨洋代播的新剧《且试天下》就被只有复制粘贴的嫌疑。该剧的造型师亦是知名造型师方思哲，琉璃《且试天下》《沉香如屑》均是出自方思哲之手。不少网友也从中发现，杨洋的头套与程毅在《琉璃沉香如屑》中的造型如出一辙，而赵露思在《且试天下》中的造型亦与袁冰妍在《琉璃》，杨紫在《沉香如屑》中的有异曲同工。为此，《且试天下》还未开播，便遭到了不少网友的质疑，认为造型敷衍的同时，更是辜负了 S 加制作的名号。而到了《长相思》一剧中。陈同勋则显得变本加厉。方思哲虽说是复制粘贴，但至少在细节处做了处理。男主更新了发冠，女主在衣服上也做了一定的修改。但到了《长相思》中，就真的成了复制粘贴。女主杨紫的造型与《锦心似玉》中谭松韵的造型高度重合，女配造型也与《锦心似玉》中何鸿山的造型存在雷同。S 加级的制作却要搬运其他电视剧的造型，虽说是同一个造型师，不存在抄袭问题，却依然让网友觉得下头。而宅斗剧与仙侠剧本没有可比性，将宅斗剧的造型套在仙侠剧女主的人设上，更是让网友觉得莫名其妙。造型与角色不适配，引起粉丝不满。此外，除了造型上的复制粘贴。造型上的不适配也让《长相思》饱受诟病，其中质疑最深的当属谭健次的香柳一角。路透中，谭健次饰演的香柳以一些紫衣现身，服装透出粗制滥造的气息不说，更是被网友指责与原著香柳人设不符。知音在原著中对香柳的描述是：身着花影服书，暗影绰绰，若不仔细看，很难注意她。为此，在设定中，香柳的服装应多以暗色系为主，而非路透中谭健次那般的亮紫色。于一出电视剧而言，造型师无疑是锦上添花的存在。要给人物打造合适的造型，亦要符合角色的人设。然而，翻看陈同勋对于《长相思》的打磨，不仅上演复制粘贴，更是对角色人设没有参透。更为搞笑的是，在遭受网友质疑时，陈同勋方还回复道：“目前网络上流传的路透图造型与《长相思》无关，与陈同勋无关。真实造型，请以《长相思》官博发布为准。”这样一通回复，让网友摸不着头脑的同时，更是直接调侃道：“难道杨子在拍短相思？而《长相思》还未开播，便被造型拖了后腿。”粉丝的质疑仍旧存在，不知陈同勋方后期会否对造型进行调整，不然真的有点白瞎了这样的主演阵容。
、花粉偏爱的造型师，这三位呼声高，因长相思拉胯的造型问题引起不少网友的热议。明明 S 加的制作，为何会出现造型复制粘贴的问题？而钱又被花到了哪里去，让这 S 加的名头显得名不副实？而造型师的不友好，亦让粉丝痛心疾首。明明有那么多的好造型师，为何会让自家偶像摊上这样的问题？为此，亦有一些造型师声明在外，成为了花粉们偏爱的造型师。有钱的黄威，钱就是 b o o t h 说起花粉们偏爱的造型师，那么有钱的黄威必然榜上有名。对，这名字面前必须还有修饰词。知音没钱的黄威与有钱的黄威也是有着显著的区别。没钱的黄威打造的作品，诸如《护心周生如故》《打火机与公主裙》等等，造型称不上华丽，亦没有出彩之处。部分造型看起来更是廉价，演员亦只能靠自身实力出圈。有钱的黄威打造的作品则堪称华丽，《小时代》的纸醉金迷自不必说。《海上牧云记》张钧宁的造型更是让人惊艳不已，而罗云熙、白鹿主演的《长月烬明》还未开播，却早已凭借造型出圈，让不少花粉跪求剧组能够与有钱的黄威合作，这才是大制作正确的打开方式。李萌，有钱没钱都有办法。因司藤的开播，让造型师李萌变得声名在外。景甜在剧中实力诠释“何谓人间富贵花”，却也离不开造型师李萌的鼎力相助。在仅限的资金下，李萌自掏腰包为景甜精心打造一款又一款的造型，景甜也拿出了自己的私藏。有了李萌的用心与巧思，这才有了司藤造型的成功。不过，其实，在司藤走红前，李萌其实已经在造型圈中小有名声。在《灵魂摆渡》《黄泉》中，李萌打造的三期造型就给观众留下了深刻的印象。而在热播剧《烟雨赋》，乔欣、徐正熙主演中亦有李萌的造型出现，但《烟雨赋》并没有延请李萌担任造型下，只是借用了早年李萌为黄日影惹不起的殿下大人一句打造的服装。所以，不管有钱没钱。李萌都会用心的为演员设计造型，甚至不惜自掏腰包也要留住造型师的尊严，这才成为了花粉对其偏爱的缘由。易小雅，水平忽上忽上，造型有特色。相比有钱的黄威以及李萌，新锐造型师易小雅的水平则显得有些忽上忽上。在徐凯、景甜新剧《乐游园》中，易小雅打造的造型也遭受了质疑。但易小雅的造型多数还在线的同时，易胜再有特色。一部《侍神令》虽然口碑崩盘，但是易小雅凭借为剧中妖精设计的造型出圈。不管是王月一饰演的八彩，还是王丽坤饰演的桃花，都给人眼前一亮的感觉。而到了待播剧《苍兰诀》中，易小雅依旧发挥稳定。虽说男女主看不出出彩点。但到了女配郭晓婷、王月一身上，依旧看出了易小雅的特色。此外，在正在拍摄的新剧《七十吉祥》中，易小雅的造型亦十分出圈。丁禹锡在剧中迎来绝佳的扮相，杨超越的造型也与角色人设相符。为此，虽说易小雅的水平有些许参差不齐，但多数造型具有其鲜明的人物代表特色。亦有其独特的审美。相比之下，早前风靡的张淑萍造型早已过时，不少俊男美女在张淑萍手下被毁。即便再富有名声，依然让人不再迷信张淑萍。而陈同勋、方思哲等知名造型师，无疑在步张淑萍的后尘。好不容易积攒下来的名声，在复制粘贴、粗制滥造等骚操作下，亦要变得砸了招牌。造型于一部电视剧而言是一件锦上添花的事情，有了精美的造型，让人觉得赏心悦目的同时，亦有了打开电视剧的理由。反之，就连造型都不用心，又谈何剧情呢？
，S 加的制作就连最基本的造型都保证不了，又何谈来的大制作呢？不再迷信名造型师已经成为了一种趋势，即便再有名声，自杂招牌下，还不如让大成本剧方看看新锐的造型师。至少懂得什么叫做量身定做，至少知道什么叫做特色。你觉得长相思的造型有复制粘贴吗？你喜欢哪位造型师的造型风格？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。